ഹായ് ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാലം ലേണിംഗ് ദിസ് ഇസ് മുഹമ്മദ് ഷാജു ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിബേറ്റ് ആണ് ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംവാദം അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ധാരാളം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഡിബേറ്റ് റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഫോറും എഗെയിൻസ്റ്റും പോയിന്റ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന അതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഒരു ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡിബേറ്റിൽ എങ്ങനെ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം ഡിബേറ്റ് ഇസ് എൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ഓർ എ ഫോമൽ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ മേലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയയുടെ മേലെയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തർക്കം ആർഗ്യുമെന്റ് ചെയ്യുക അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർമൽ ഡിസ്കഷൻ ആവാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സംവാദമാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാം ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ റേറ്റ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഗിവൺ ആൻഡ് മേക് ക്ലിയർ വെദർ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് പോയിന്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഓർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ടോപ്പിക് ഓൺ ബോത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചോദ്യം എന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആ ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവ് എഴുതേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു തവണ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആർ സ്ട്രിക്ട്ലി ബാൻഡ് ഇൻ ദ ക്യാമ്പസ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആർ സ്ട്രിക്ട്ലി ബാൻഡ് ഇൻ ദ ക്യാമ്പസ് ഹൈക്കോർട്ട് വോഡിക്ട് ഹൈക്കോടതി വിധിയുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ബാൻഡ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് ഇതാണ് ടോപ്പിക് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇതിനോട് ഒരു ഫോർ പോയിന്റ്സ് ഫോർ പോയിന്റ്സ് ചെയ്താണ് എഫ് ഫോർ അതിനനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് പോയിന്റ് ചെയ്താൽ വേണ്ടി പറഞ്ഞു നാല് പോയിന്റ് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ കുട്ടികൾ കുറെ ആളുകൾ എന്താ എഴുതിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടോപ്പിക് അവർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പൊ അതിനെതിരായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു എഴുതി എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എന്താ ചോദ്യം ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു മൊബൈൽ ഫോൺസ് സ്ട്രിക്ട്ലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തു അബാൻഡൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്യാമ്പസിൽ എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ പ്രതികൂലിച്ചു കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ അനുകൂലിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പോയിന്റ്സ് എഴുതേണ്ടത് ആ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോയിന്റ്സ് മാറിപ്പോകും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി പോകും അപ്പൊ അതുണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് രണ്ടാമത് പോയിന്റ് അത് തന്നെയാണ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് യുവർ തോട്ട്സ് ഓൺ ദ മോഷൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിലാണ് ദിശയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു തോട്ട് വരും അല്ലെ പിന്നെ അത് അങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും നമ്മൾ അത് തെറ്റായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആദ്യമേ വരും അങ്ങനെ വന്നു പോരുത് ഒന്നുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചത് അത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്താൽ മൂന്നാമത് പോയിന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് യുവർ ഐഡിയാസ് എഫക്റ്റീവ്ലി വളരെ രസകരമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ ഐഡിയാസിനെ നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ റൈറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അല്ലെ ആ പോയിന്റ്സിൽ ഏറ്റവും യോജ്യമായ ഏറ്റവും അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ആദ്യം എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്തത് യുവർ പോയിന്റ് ഷുഡ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോകാത്ത രീതിയിൽ ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് ഓരോന്നും വരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആദ്യം തന്നെ ആ പോയിന്റ്സ് ചോദ്യം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക അമ്മീ നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ആദ്യം ആദ്യം എഴുതുക നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ആ ഡിബേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാൻ പോകുന്നു യെസ് ആ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻ ഓൺലൈൻ ഡിബേറ്റ് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ്സസ് ആർ സുപ്പീരിയർ ടു റെഗുലർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിജിറ്റൽ 
അറ്റ് ഓഫ് ഫിംഗർ ടിപ്സ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ്സ് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പൊ അവിടെ ഒരുപാട് നോളജ് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിംഗർ ടിപ്സ് തന്നെയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നാല് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഫോർ ആയിട്ട് ഇതേ ചോദ്യം നമ്മളോട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ചോദിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ്സസ് ആർ മോണോട്ടോണസ് ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണോട്ടോണസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രമാണ് അല്ലെ മോണോട്ടോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മാത്രം സംസാരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ ആ ടോപ്പിക്കിനെ എതിരെ കേട്ടോ ആലോചിക്കുക ഇറ്റ് ഹാസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇൻ കണ്ടക്ടിംഗ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻസ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് കുറയും നമ്മുടെ അല്ലെ ക്ലാസ് റൂമിലാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് നടക്കും നെക്സ്റ്റ് റിയൽ ടൈം ക്ലാസ് റൂം റീച്ച് ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി വൺ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് പണമുള്ളവന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ആളുകളിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന ഈ ഓഫ്ലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ പറ്റും റെഗുലർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ഫൈൻ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ സയൻറ്റിഫിക് വേ എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാനും അവൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അത് പരിഹരിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു ഓഫ്ലൈനിലെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ പറയാം ഈ ടോപ്പിക്കിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു ഡിബേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഫോർമസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എത്ര മാത്രമാണ് ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതിന് അനുകൂലിച്ചാണോ പ്രതികൂലിച്ചാണോ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആദ്യം ആദ്യം എഴുതിയിട്ട് ആ അവസാനിപ്പിക്കുക ഒരു നാല് ടോപ്പിക് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതി വെക്കുക അപ്പം അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക്